Pegar um bike foi da hora. Onde é que está na tela? O Blaster Master. Hello everybody, my name is Emmy and this is Cho Akuse Sentai Metafight. O bike foi da hora, velho. It's called Blaster Master. Unfortunately, that fella in the lower right hand corner of your screen, where there's not the game title, game title is lower left. Uh, uh, that, that dude, what is in the bottom right, he's not in this game. Falei há pouco do Lord of Thunder e vai ser o mesmo runner do Lord of Thunder que vai fazer o Blaster Master 1. The US version and the Japanese version of Blaster Master. Agora esse timer negativo por causa dessa intro, e ela só começa quando ele assume o controle do veículo. Não, aqui esse é Blaster Master. Tá forma bem simplesinho, como vocês estão percebendo. Só que tem algumas sessões, tanto que ele controla o carro, e algumas que ele vai controlar só o personagem. E como em 3D. Não, 3D que eu digo é... É bem simples, velho, mas a série é muito interessante. Vou tomar o... Mas principalmente na parte que ele tiver só com o piloto, ele vai tomar muito tempo de boost. Por causa dos iframes, principalmente em bosses. Inimigos. Ele cai ainda desse lado de frente. Assim ele larga. Mente com o piloto. São oito áreas que ele vai. Se não estou enganado. Ele começa a parte top down. Com a fim de costas, parece um Hello Kitty, mas não é. Super guerreiro. Particularmente se o jogo fosse todo assim, seria muito massa. Não é. Algumas partes aí com esses skins, ele simplesmente vai tomar dano de um e vai seguir reto. A vida dele, você pode ver que é um pouquinho alta. O dano que ele toma ainda é baixo. Ele vai tomar propositalmente um dano de espinho para não precisar fazer toda a rodeia. E já vai ser o primeiro boss. Vou ficar naquela posição porque o boss tem esse cérebro gigante com essas bolinhas menores ao redor. Mas simplesmente vai ficar ali colado nele espumando o tiro. Esse foi um. Se voltar para a parte buscar seu carrinho. Ia pegar esse P, o P no caso é as vidas dele. Às vezes ele vai pegar, P6, às vezes ele vai simplesmente ignorar e só seguir. No final da dos casos vai ser tipo um mapa só, só que ele vai ir por várias entradas e cada entrada vai dar acesso a uma área. É um mini boss. É, tá mais pra inimigo normal do que pra um mini boss. E o mais medieval. Bem, é a mesma coisa. Vai, de, vai alternar entre partes do carrinho e partes do. O piloto. do carrinho dele pode controlar esse canhão nas direcionais. Pode atirar pra cima, pode atirar em diagonal. Simplesmente só pro ar e atirar pra frente. Mas aí é pra escolher dele. É bem bacana, pra quem nunca viu Blaster Master, gostando, queria um dia pra jogá-lo, porque é interessante, só não é tão fácil. Tá adiantando que o PB do NME é 26,58. Você pode comprovar pra mim. Ele é 26,58 e o WR é 25,47. O jogo é bom e dá pra aproveitar. Só que pra você fazer ele rápido, tem que memorizar toda a rota. 
Nessas partes 2D, como nas partes 3D, como soldado. Oh, wait, we're at full health. All right. Well, that was also a <laughs> uh, marathon overcompensate. Essa parte aqui se vir full health. Teve algumas partes que simplesmente vai matar os inimigos, ou que vai só ignorar, vai deixar tu mandar. E vai seguir, pra não perder muito tempo. Eu sou mais um de e acha muito bom. Mas mais uma parte com o pior. Ele simplesmente parou o carrinho na entrada. E saiu tão rápido que nem deu pra ver o soldado piloto saindo. Ele só vai seguir o caminho. Muito pra... Tomou dois danos ali. Aí já está no boss. Bem rápido. Everybody remembers this from Nintendo Power, the, the pause and wait. Esse boss aí vai atirar, estender um pouquinho. Ele só esticou um braço, só que como você fica marchando tão rápido, que ainda nem tempo do boss ter alguma outra reação. Simplesmente é só marchar e pronto. E aí, com a run por enquanto, está sendo muito rápida. E faz essas pequenas pausas. Exatamente, tipo, a mesma coisa que acontece no Mega Man 1. Pausando para prolongar o dano. Ainda o resto está em outra área. É um pouco, né? Mas. É aquele negócio, né? Se é pra ir rápido, então. Pra ir rápido, então qualquer coisa vale. Área 3. Uma área mais. futurística. Os inimigos, cabecinhas de robô. De novo, dá qualquer da rota e só vai se seguir com o veículo até a parte que ele vai deixar o soldado. Então, pois. Que negócio, Tepe, como você disse, ele vai ficar, pode se apagar um pouco na área 4. Tem que ter um pouco de cuidado. Vamos ver, deve ter se preparado para não cometer muitos erros, não estourar este mate. Ele é dedicado nos jogos dele. Geralmente quando tem uma maratona, isso para outros, outros maratonas também que ele já participou e... Os jogos dele. We're mostly out of the woods as far as health concerns go. But, uh, did I, yeah, okay, killing that one's fine. Never mind. Um, we're mostly out of the woods as far as health concerns go for this area. But it's always nice to see your health at full. Just one less thing you gotta worry about. Especially if you get these jerks. You just see how much they slow down the game when they spawn. It's crazy. Pretty much anything. If you have like three or more moving sprites on screen, é, não trave para mim, por favor. Problema hoje. Espero que não fique longo. Estou seguindo pela área. Até chegar à porta. Isso não vê que você vai ficar, vai ficar pausando. Vai ficar meio que fazendo pause para trocar. Mexe o menu como se fosse para trocar de arma. 
I mean, I guess not really technically the Eu fiquei pra ajudar a RNG também. At this point, so we're in good shape. Get this health. Why not? Uma coisa que eu acho que tá fazendo há pouco nas áreas anteriores. É, algumas partes ele toma dano proposital para não ter que fazer outros caminhos maiores. Mas ele tá fazendo há pouco nos espinhos da área anterior. Dá para não abusar disso, né? O que aconteceu naquela parte há pouco nos espinhos que ele tomou dois danos num espaço bem pequeno. Tudo com isso. Muito damage boost, mas também não pode abusar. Não sou muito problema. Ou ele desvia ou atira. Vamos só esperar que ele não, não erre. Tá nossas torcidas para que ele não erre. Ok, outro boost. Deixa que fica se teleportando. Tá com uma arma muito forte, então mesmo que ele teleporte, é só questão de tempo. Já foi. Aí esse vem o primeiro warp. E vamos farm. Aí eu também, esse é um dos motivos que ele joga na versão japonesa, porque é que dá esse reset, dá esse reset warp. Mas um pouquinho. Ok, não é uma boa farm até agora. Talvez pode ser uma farm não tão terrível. Ah, talvez não. Ok, há dois. Agora, eu estou dizendo isso para me lembrar de mim. Eu não vou pegar o Death Warp aqui. E a razão por que eu não vou pegar o Death Warp aqui é porque eu não vou pegar o Death Warp aqui. Mas, por favor, em caso as coisas vão sair em Area 5, eu quero ter essa extra vida no meu sleeve. Então, ok, aqui vamos. Just getting him to jump to the left. Wow, you guys stomp on me for a little bit, huh? Okay, here we go, all the way up. Now we're good. Subindo para a próxima área. Hey, okay. Well, I had extra hover. We don't need that there anyway. I held down A too long. Alrighty. Está na quarta área. Agora sim que vem. Super surfing. A perigosa quarta área. The song's not quite as good as Super Surfing, but. We are in the sewers here, but not for long, because we are going to skip the entirety of Area 4 in just a hot second. I only killed that guy from Marathon Safety. Okay, so what we did was we turned around right as we were going to go through that door, and we get through the lock <laughs> that way. Já fez outro lock, sim. The, the point of Area 4 is, or the, the goal of Area 4 is to get the key to unlock that section. Okay, a parte é apenas com soldado. In the Japanese version versus the US version. In the US version, there's all these platforms and an extra ladder to help you get down. In the Japanese version, you have to do a leap of faith onto a one tile high ladder. A gente está meio que atravessando uma parte do mapa. Allow us to clip in underneath of those blocks. It kind of shifts the tile set over, I think. Um, something like that. That allows you to. I made a pequeno glitch for a creepy. The tank down there, and since we left the tank in area four, that's crucial. Let's see if we get health here. Good. All right. I guess the health's not as big of a deal since we have that extra life to work with, but I try to play it like I normally would if I only had the one life left. Okay. Good. I'm gonna shoot these guys down. I love this sprite so much. <laughs> It's got like two frames of animation, but they do so much with it. Just a just happy-go-lucky little swimming guy. Okay. Alrighty. Now you can see the slowdown rearing its ugly head right here. Okay, we're gonna go down here. Ah, the penalty of life is all done. Done. Can you shoot me? Come on. Come on, I'm here. There you go, thank you. Oh, perfect. You got me at the end. Alright, so we're gonna take our first death here. Normally this would be our second death, and we would set us up to do a quick death warp 
at the end of this stage. But just in case, come on, what? I will die. My divinity is here. Set up here. We're gonna have an extra life to work with. If we don't mess it up, then I'll cost myself. Let's call it ten seconds. Não, não chegou a fazer bem o setup do Blaze que ele tava, tava preparando. Eu vou manter a minha vida alta. Só em caso. Bom, na verdade, eu não deveria manter a minha vida alta. Realmente. Oh, well. Whatever. Nossa vida vai ser alta. Estamos apenas ganhando cada vida alta agora. Um pouquinho essa vida. Acabou de pegar. Ok, agora eu vou sair do meu caminho para pegar essa. Tudo bem. Tá pá, tá sendo generoso. Vai, pronto, chegou no boys. Nah, I shouldn't try to go in here. I only screwed this up because, like, I screwed it up once in practice, and now I'm like, oh no, I could screw this all up. I'm gonna walk out here. Mm -hmm. Okay. Oh shit. <laughs> well, okay, now we're in the. Vamos ver agora. I don't know how I messed it up twice. Vai ter que matar o boss mesmo. Come on, line up for me. Agora. Mm -hmm. Tá fazendo o setup com o Paulo. Mas não estamos alto. Vamos ter as crazy fast bubbles agora. Cuidado, né? Que o boss tá atacando mais rápido agora. Oh my gosh! <risos> Thank you, Crab! É, agora foi. <risos> que uma vida. Eu acho que essa é a primeira vez que eu matei o Crab, legit, por o record. Então, é aí. Ok, área 5, um pouco mais diferente do que eu esperava. Então, normalmente o que você deve fazer lá é glitchar aquele Crab e fazer ele muito fácil para você. E, ah. Eu vou dar esse Death Warp, que já vai voltar pro carrinho, que é o Indo. Indo a volta. Vai ficar lá que é safe. É com um gelo. Pelo menos não tem aquelas físicas de gelo escorregando. Distraindo com a música. Mas tem que ter cuidado pra não errar, né? Aí. Pode distrair. Não sei se eu for bem acostumado, então mesmo com música, sem música, ele distrai. Nicole até falou que gosta muito de Solid Track. Muitos jogos de Nate tem uma Solid Track muito boa. Foi um exemplo também dos jogos do Batman, também tem uma Solid Track muito boa. Mas sim, ele veio com um setup muito bom que eu realmente falei para fazer lá, duas vezes, duas vezes. Isso é ok, porque nós tivemos aquela morte! Foi uma Solid Track. That is okay. So earlier I said, oh, the the box boss. It's my least favorite. Uh, no, actually the crab boss is my least favorite. But normally we don't fight him, so it's not a, an issue. Okay, making our way up here. Oh, muito bem. Stay seguindo. Não está morrendo. Não está perdendo vida desnecessária. Só está seguindo. Explicando que foi aquela morte. Na verdade, que deve ser só pra voltar pra onde o carrinho tava. O caminho da volta. Rápido, sabe? O tempo dele está em um pouco mais de 18 minutos. Está ok. Dando aquela velha relembrada que o PB dele é 26 e 58. Fazer outro da Twarp, né? Ah, não, 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 não,
Tudo que tá indo aí. É mais parte com espinhos, mais dano. Bem que o jogo dispõe de coisa desses jet waps que te fazem. Alguns não dão essa boquinha, digamos assim. Eu lá pelo cara da parede, que é como se lá não tivesse um hitbox. Fazer isso também lá nas primeiras fases pra. Em vez de ficar pulando lá a parte com. Chegar na parede, no fim da parede. Desimitos, podia ter cuidado. O bom é que alguns deles dropam vida. Então isso facilita um pouco a vida dele. É outro caranguejo, tá com um caranguejo de gelo. Dá uma vez, faz bem certo. Isso foi bem mais fácil do que o que ele enfrentou antes. Outro que é o Um cara que esse só é na versão japonesa, por isso que ele está jogando exatamente na versão japonesa. Sim. Tipo, tem runs nas, nas duas versões, tem runs tanto na americana quanto na, na japonesa. A categoria da japonesa, que é no Reset Warp, fazer... não pra dar, fazer sem esses resets. É servo, parece, né? Tu lembra? Só muda as rodas, né? Porque as rodas do tanque do Metal Slug são um pouco diferentes. Esse, esse carrinho aí pula bem mais alto. Eu provavelmente eu quis trazer essa versão aí por ser a mais, como você mesmo disse, meio que a mais broken. Reset Warp. A ideia da diferença de tempo entre o Reset Warp e o não Reset Warp. Esse de tempo assim é coisa de 2 minutos a 2 minutos e meio. Uh, com Reset Warp e sem Reset Warp. Então agora a gente quer usar mais ou menos isso. Diferença de tempo que salva, né? É uma categoria e outra. Mas vou demonstrar as habilidades desse carrinho. Uhum. Bem, essa categoria de não reset warp é só mais na versão japonesa. É que só o que disponibiliza disso. Então as categorias ficam. Agora está na área 7. Está na parte do piloto. E simplesmente atirando e matando todo mundo. E? Aí vai fazer um clip. Conseguiu. Primeiro, first try, conseguiu o clip direto pro boss. Sapo, muito delicado. Parece o sapo lá do jogo do... Uma coisa. Olha o desfet. E aí, clip boss. E agora ele morreu aí. E a pesa mais nova. Uh, I did it that first time that I played the game. Muito vai e vem de 
Which is a shame on some level because. E aí, talvez pegando esse rover, acabou pegando. É isso, é muito bom. Like when you're at the end of the game, especially if you're on a PV pace, and uh, you have to like get this really tight jump to uh, save a death, basically, uh, you, you're you're just ready to to crush a PV at that point. But unfortunately, uh, we're gonna skip that whole. Sim, chiteira. Que é isso? Como assim, embaixo da cama tinha o último mundo? Está reentrando na área 3. Which uh, we'll see the benefits of here momentarily as we go underneath this platform. And you say, oh, that's pretty neat. Uh, it's pretty neat. It's pretty neat. It's pretty neat. It must be a lot of fun to have. And no, it's terrible. Because what happens is, uh, when you get to the edge of a platform, the game's like, ah! Well, it's just like, oh, shit. Thanks, Wall 2. <laughs> and we didn't even make it up there. Okay. All right, now Wall 2. Um, thanks, Sidewinder. It's kind of just like, keep on going. Cap. All both times that I've run this in a marathon. No, I know my stuff on that. Then I'll have it again. Eu okay. quase, quase de novo. Nossa, três dodges. <risos> Eu não sei cair. E foi alto dodge. Veja, eu não abusando de sua habilidade de carrinho. Entrou na área 8. Já está com quase. Então, o que você press A e then press the direction that you want to move left or right. At least that's what I do. Ah, aqui lembra mais um. Eu. Uh, eu não sei. Esse background é o. Had uh, sort of a, a renaissance, of, I mean, it's been a, a little while now, but um, you know, it's it's kind of the new hotness on some level. Uh, 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 the new world of hotnesses, uh, so, um, yeah, go, go kill it, David, man. Okay, right? run, baby. Right, so, so this is the hellway that we just went through. Okay. That is probably the worst screen in the game. I don't think that's really arguable. Um, with your wall two and having two tile wide platforms. You get yourself in a lot of trouble, and you know those spikes are doing two damage uh, each time they touch you up. Ooh, also, uh, these these. I guess I thought maybe it would be a little bit more difficult. Because of the spinning and the enemies. But if you make it through the hellway alive, you love and life. Ben, I hope you're in the first part. What is the damage you were taking? Ou cair nos espinhos. Se não é um Mega Man Like que você cai nos espinhos já era. Ainda bem que não. It's getting rougher and rougher for me to be able to mash through this game. I tell you what, because we got like 35 uninterrupted seconds of mashing coming up, something like that. It may not be quite that much. Você viu só da minha? Somewhere around that amount of time. I don't know. This train all blue. Okay, we have two bosses here. Hopefully the first one will be nice and cooperative, and we'll keep our full health bar. And the cool beast. The second boss. This is the box art boss. It's been quite 28 minutes, dear. Not the Japanese version so much. Alright, so we're just going to start an A here. Very good, very good. Not too bad, and we did keep our full health, which is wonderful. Very nice. All right, get ready to mash, everybody. Okay, we are just pressing the button. Very good, very good. Tommy Mesh. We don't need to go all out. Fica marchando a parte em cima do boss. Tome mesh e tome pause. Comando do mesh. We have not taken a hit yet. Still mesh. Yeah, we did it. All right. And there's our time. All right, solid 28:31. Eh? Considering we had to fight the uh, the hard shell that that crab boss. Ele tem um subestimate. Porque o Tug não estava comentando. Capa. And we got the first uh, try lava skip. So wonderful, wonderful. Uh, thank you guys so much for watching. Uh, and then uh, you know, out for all of Retrothon, but in particular right now the Sunsoft block. Tá esse final lá, Castrovania, olhando pro. Back in the ground. 
Bem, parece que o pessoal gostava de fazer isso com o jogo antigo. Tinha um penhasco, alguém indo pro fundo do cenário. É, mas existe. Que é o Blaster Master 2. 